हाई फ्रेंड्स चूड़ी नैन इधलीतर इन कोड़ी पेन कदा आतर की इधी ड्रस एन हड्रेड अभी आम सबी मेजरमेंट अमे बात चाल सदी न्लौज कटे कदा चाल सन्नी इन आम बाडी मीदी वेसक चाल चूँ डी नैक् एलाडल पे आम सन्नवा इलावाल कदा अंक आम की मतलब जार षोलडर जार सैटा चूँ मत आलेशन एलाको इवे हाँ इच्छी हाँ कुटाली इद्त एला सैटेकोवाली आम मेजरमेंट अभी चूड़ी नीने नार्मल टेप पटक चुप्तना इला चूस टेप पटक अंदर की टेप तो रहा चूँ इतना फिट वन वन अंड हाफ वन अंड हाफ इंच टू टू इंच चूडोस टेप मेजरमेंट रावाली अंत टू टू इंच ती टू एकदम टू इंच ते मैड सैड जिपिचि जिप दईड कुट वे अभी मन चूदा इला स्टोन इच्छी मिर्रर्स इवन सूदी दड़ता अंत इला पीके वीटी इलासे मैं कुट एक् वर के कुड़ता आलोचं मन एंत तग्स्ता आलोचं अंतरकू मन अभी षोलडर पैन षोलडर ने इंत तग्कना इंचुमच वन इंच वर की दी तग्कटी आ प्लेस वगैरह तीस इलासे वस्ताई चाल मंदिर नूर अड़ी कुटे ने आलरेशन ने ब्रउजल गिनाथम का ओनली इवी हाँ कुटूम कुटले कुटे को इधर मुगर इधर पापल तल उ सर की बैठक फोर फाइव हड्रेड अलग मेमिंट इलाटी अड़ी ने अट्ला आलरेशन इलाकाली इला प्रति रेडीमेंट मन के मैं एग्जाक्ट रावे रादा एग्जाक्ट मन एना आलरेशन मल्ल वस्त कंपलसरी वेस आलरेशन को हड्रेड वन फिफ्टी अट्ला इपड़ी कुटे तरवा डोरीस पैकी होता है इपड़ी डोरीस मल्ल मल्ली डोरीस कवाली चूँ ने डोरीस इला पैन मेडमीद कदा ग्लीज पड़ता पैन मेडमीद मल्ल कूड़दा चूड़ी इधी इपड़ पी पीटी षोलडर उदी षोलडर इलाने मल कुड़ता इधन मन इंत कुटे इंत कुटे अंत लावि यह पैन अभी लेस नदा लेस ना उड़ी मेम इला कटे दी मल्ल कुटा इला क कटेसी तरवा कटे कटे का जिप संगति
కట్ చేసి పూసలు మడకుండా చూసుకోవాలి స్టోన్స్ స్టోన్స్ మిషన్ చూడండి ఇప్పుడు మేము అన్నది దీన్ని జిప్ ఇచ్చిండు కదా జిప్ ఇచ్చి దీన్ని ఓ వన్ సైడే వేస్తే బ్లౌజ్ అన్నది తిరిగిపోయినట్టు అవుతుంది తిరిగిపోయినట్టు కావద్దు అని ఈ జిప్ ఇక్కడికి తీసేసి అటు ఇటు సమానంగా కుట్లేసి మిడిల్లో జిప్ పెడదామనుకుంటున్నాం ఈ జిప్ని తీసి ఇక్కడ పెడదామనుకుంటున్నాం అప్పుడు ఈ నెక్ కూడా ఆ నెక్ కూడా చిన్నగా అవుతుంది ఈ నెక్ కూడా చిన్నగా అవుతుంది ఈ జిప్ అన్నది మిడిల్లోకి వస్తుంది సైడ్లో కరెక్ట్ కుట్టుబడుతుంది కరెక్ట్ మనమే మెజర్మెంట్ తీసుకొని కుట్టినట్టుగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఈ జిప్ ఇప్పేద్దాం జిప్పి అక్కడే ఇద్దాం ఇక వెనకాల జిప్ను వేసేద్దాం చూడండి ఎంత దగ్గరగా ఇలా కుట్టిండ్రు మనం కూడా ఇలా రావాలి కుట్టడం పీట్ కాన్న పీట్ దగ్గర ఇది స్టోన్లు సూదిలా పడతాయి అని అది కూడా వేసి ఇది కూడా వేసేస్తున్నా కిందది కూడా వస్తుందా కొంచెం గట్టి ఉన్నాయి గట్టి ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇది జాక్ మిషన్ కదా ఎంత పాడైంది అనుకో సూది మళ్ళీ సెట్ కావడం కష్టం ఈ పక్కల పక్కల కాడ ఎంత పీ కాలను ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ మనము కరెక్ట్గా గుర్తు పెట్టుకుని అన్నీ మీకు ఇస్తే అదే ఆడదా మీకు నువ్వు విప్పలేవి సైడ్ నేను మొత్తం విప్పిన చూడు ఇక ఇడికేళ్ళు ఇడికలే అయిన మొత్తం విప్పేసిన ఇటు అసలే విప్పలేవు నువ్వు ఇది నాకు ఇప్పిన ఏం విప్పిన ఏమో ఇడికేళ్ళు మస్తు ఉన్నాయి ఇంకా ఇప్పుడు మళ్ళీ జిప్పేసే దగ్గర విప్పాలి కిందికే కిందికి మీదికి నెక్ కాడ కిందికి ఏం అవసరం లేదు మీదికి నెక్ కాడ ఎక్కువ లేవు ఎక్కువ లేవు గోరంత పోయింది నాది పోయింది ఇది కట్ చేస్తే ఫస్ట్ బ్లూ కలర్ మార్క్ వేయద్దా పెన్ అన్నది ఏడా నీ కనబడుతుంది వీడియో అట్లనే కట్ చేయు మార్కర్ మంచిగా సరే మార్కర్ పెట్టు కట్ చేయి ఇంత కట్ చేస్తుంది చాలు తక్కువ కట్ చేయు ఆడికి కుట్టుడు కావాలి ఇక్కడికి కుట్టు రావాలి అక్కడికి కుట్టు రావాలా ఇది కుట్టు రావాలా ఇంత కట్ చేయాలి ఇక చూడండి ఇది జిప్ వేయడానికి ఇలా కట్ చేస్తున్నా నెక్ తగ్గాలని ఇలా కట్ చేసి ఎక్కువ డీప్ డీప్ తగ్గాలి ఈ వెడల్పు ఎక్కువ ఉంది కదా ఆ వెడల్పు తగ్గాలని ఇలా కట్ చేసి ఇందులో జిప్ వేస్తాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ కట్ చేసినాము ఇంకొంచెం తీసేయాల చాలు కట్ చేసినావు కదా ఇది నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు కుట్టేసేయాలి ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది ఉండండి చూడండి హ్యాండ్స్ ని రెండు ఫోల్డింగ్ పెట్టుకొని సమానంగా పెట్టుకొని ఇగో నెక్కులే ఇది హ్యాండ్ చుట్టుకొలుతా ఇగో అందా దగ్గర పెట్టేసుకున్నాను చిన్న హ్యాండ్స్ ఏ దొరుకుతారు కాబట్టి ఇంచుమించు ఫోర్ ఉండొచ్చు అది కరెక్ట్ ఫోర్ ఉంది కజెస్ట్ అయిన మిడిల్ల ఇది కరెక్ట్ షోల్డర్ దగ్గర రావాలని పెట్టేసుకోండి ఇది మనం జిప్పుకు యూజ్ చేద్దాం జిప్పుకు నెట్ తీసేసి నెట్ తీసేసి పైన లోపల
ओके फ्रेंड्स इला इन अभी सैटकना कदा नैक्स्ट वीडियो मन स्टिचिंग चूसक मत आलरे स्टिचिंग एलामो चूसको इधी बैठ कुटी हड्रेड टू हड्रेड मन इधे मन के वी उसे ने सर हाँ से इला आलरेशन चेयड़ू स्टिचम नार्मल इंट कुटे को मनी सेवी इधो इपड़ सिंगि पाद तो नैन जिप बुटो इंत वीडियो इंत वीडियो कटिंग अंदर आलरेशन कटिंग अभी चूप्चा कदा इपड़ दी स्टिचना इप्ड दी स्टिचना जिपी जिप कुटाली अंत कंपलसरी सिंगि पादी इगो लफ्टी रईट दी रईट सिंगि पादी कंपलसरी सिंगि पादे मन जिपी कुटल लेकिन अंत दूर वी जिप रा इनजिबल जिपर दी इनजिबल जिप दीला चेजी पाद चूँ इला पाद चूँ इला पाद कट फिटी चूँ इला टाइट फिटी स्क्रू तो टाइट चेयर इला टाइट वेसको सूदी इला दिंपी इला चूस पाद कवुद्ध पाद का सूदी इला चूसको इपड़ इला कटेस पेक कदा कटेस पेक दाने चूँ इला जिपन इन जिपन स्टार्ट इगो चूँ लैनिंग मतक अट्ठी क्लातनी टाइम एक्ना सर वाले पर्चे रात 
చూడండి ఇప్పుడు లైనింగ్ ను ఇలా అట్టిచ్చేసిన అట్టిచ్చిన తర్వాత నేను జిప్ ను అన్నది ఇగో ఇలా ఇది కరెక్ట్ లెవెల్ కదా ఇది కరెక్ట్ అయితే తిరిగేయాలి ఇలా ఇలా తిరిగేయాలి దీన్ని ఇది దీన్ని ఇలా తిరిగేయాలి చూడండి ఇలా పిన్స్ పెట్టుకొని కంపల్సరీ ఇలా పిన్స్ తో సెట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే కుట్టడం రాదు ఇలా మొత్తం కనిపిస్తుందా ఇగో ఇలా మొత్తం ఇలా అనేసుకోవాలి ఇగో ఇంత రివర్స్ చూడండి ఇలా కొంచెం కష్టం అయిపోయి నెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేయాలి చూడండి ఇలా మంచి రివర్స్ ఇట్లా అనుకుంటే గట్టిగా పట్టుకొని కరెక్ట్ పక్కనే పడేటట్టు కుట్టుకుంటూ రావాలి ఇలా కుట్టుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత ఏంటండి ఇలా మళ్ళీ దీనికి ముందే పిన్ను పెట్టుకున్నాం కదండి దాన్ని చూసుకుంటూ పిన్ను పెట్టుకోకపోతే మాత్రం అస్సలు రాదు కంపల్సరీ పిన్ను పెట్టాలి చూడండి ఇలా తిరిగేసి ఎలా కుట్టుకుంటా వస్తున్నాను ఇగో పిన్ను తీసేసిన పిన్ను తీసేసి చూడండి ఇలా గుట్టు కుట్టిన
చూడండి ఇలా వస్తుంది చూడండి ఇది లైనింగ్ దీనికి వేసేస్తున్నాను దిన తర్వాత ఇలా అని ఇలా వేసేయాలి సమానంగా కట్ చేసుకొని సమానం కట్ చేసి ఇది చూడండి ఇలా నువ్వు మళ్ళీ ఈ సింగిల్ పాలంతోనే ఈ లైనింగ్ ను కూడా ఇలా వేసుకోవాలి చూడండి ఇలా జరుగుతలేదు లావ్ ఎక్కువ ఎక్కువ జరుగుతలేదు క్లాత్ ఇది వర్క్ బ్లౌజ్ అయ్యి బాగా లావు అసలు జరుగుతలేదు అండి ఇలా లైనింగ్ కూడా ఇలా కుడుతున్నాను ఇలా కుట్టిన నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా ఇట్ సైడ్ కూడా ఇలాగే వేస్తున్నాను కరెక్ట్ గా కట్ చేసుకొని ఇదిగా చూడండి చూడండి ఇలా చూడండి ఇలా మళ్ళీ రివర్స్ వచ్చిన చూడండి చూడండి ఇవి ఇప్పుడు జిప్ను ఇలా వేసాను కదా ఇవి ఇలా వేసిన ఇలా ఓపెన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఓపెన్ అనేది నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నా క్లోజ్ చేయాలి అంటే చూడండి రివర్స్ మీద ఈ రెండింటిని పట్టుకొని నేను జిప్ ఎక్కడి వరకు అయితే ఎండింగ్ చేసిందో అక్కడి వరకు ఇప్పుడు చూడండి తీసుకు ఇట్లా కుట్టుకుంటూ వస్తున్నా ఇవో చూడండి కొంచెం అంత వర్క్ ఉండి ఇది కొంచెం జరుగుతలేదు క్లాత్ కానీ నార్మల్ క్లాత్ అయితే చూడండి ఇలా
చూడండి ఎక్కడి వరకు అయితే జిప్ కొట్టిందో అక్కడి వరకు ఇప్పుడు కుట్టుకుంటూ వచ్చిన ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఎలా ఉందో చూడండి చూడండి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఇదిగో ఇది ఎక్స్ట్రా ఉంది కట్ చేసేసి ఇలా చూడండి ఇప్పుడు జిప్ ఇలా వచ్చేసింది జిప్ కంప్లీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ షోల్డర్ అతికిస్తుందా ఇదో చూడండి ఈ షోల్డర్ ఇప్పుడు దీన్ని షోల్డర్ అతికిచ్చిన తర్వాత హ్యాండ్స్ ఇద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఇది సింగిల్ పాదం అవసరం లేదండి కదా డబుల్ పాదం పెట్టేస్తున్నాం సింగిల్ పాదంతో కుట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది జిప్ మాత్రమే సింగిల్ పాదము అది రైట్ పాదం మీకు తెలుసో లేదో లెఫ్ట్ రైట్ రెండు పాదాలు ఉంటాయి చూడండి లెఫ్ట్ రైట్ ఇట్లా ఇదిగా చూడండి లెఫ్ట్ రైట్ రెండు పాదాలు ఉంటాయి ఈ పాదం ఇప్పుడు నేను రైట్ పాదం పెట్టి కుట్టిన ఏదైనా పైపిని వేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి లెఫ్ట్ పాదం యూజ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి రైట్ పాదం యూజ్ అవుతుంది అందుకే రెండు పాదాలు కొంటే రెండు పాదాలు కొనుక్కొని ఏది యూజ్ అయినప్పుడు అది పెట్టుకోవాలా ఇది చూడండి డబుల్ పాదం అంటే ఇది ఇది దేని దాని కుట్టదు అన్నట్టు చూడండి మధ్యలో మధ్యలో ఇలాగే టిప్స్ చెప్తా ఉంటా స్కిప్ చేయకుండా చూస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి పాదం మళ్ళీ పెట్టేసి కంపల్సరీ స్క్రూతో టైట్ చేయాలి టైట్ అయిన దాని అట్లనే స్క్రూతో కాకుండా నార్మల్ గానే చూపవద్దు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఊడి కింద పడే తెలియదు ఇదిగోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా సూదిల దారం పెట్టి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఇక రెండు పాదాలతోటి డబుల్ పాదంతో ఇక షోల్డర్ అతికిస్తున్నా చూడండి ఆల్ట్రేషన్ అంటే ఊరికే కాదు మళ్ళీ బ్లౌజ్ కుట్టినంత అవుతుంది అందుకే మనీ చాలా మంచి తీసుకుంటారు అందుకే ఇది కొంచెం కొంచెం నేను నేర్చుకోవాలి అనుకున్నాను ఈ ఆల్ట్రేషన్ స్టిచ్చింగ్ ను నేర్చుకోవచ్చు ఆల్ట్రేషన్ కుట్ వేసుకోవడం అలాంటివి నేర్చుకున్నా ఎంత సేవ్ అవుతుంది పై మనీ చూడండి నేను ఇటు నుంచే తీసుకొస్తున్నానండి రెండింటికి ఇటు ఎక్కువ వచ్చినా ఇటు ఎక్కువ షోల్డర్ అని ఏంది హ్యాండ్స్ వేసే సైడ్ ఎక్కువ వచ్చినా పర్వాలేదు కానీ ఇటు సైడ్ ఎక్కువ వస్తే గలీజ్ కొడుతుంది కదా అందుకని నేను రెండింటిని నెక్ సైడ్ నుండే తీసుకొస్తున్నా డబుల్ క్లా రెండు కుట్లు వేయాలి ఒకటే కుట్లు వేయాలి ఎప్పుడు కానీ షోల్డర్కి షోల్డర్కి ఎప్పుడు కానీ రెండు కుట్లు వేయాలి చూడండి ఎక్కడ పోగులు అక్కడ నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఒక కుట్టు రాలేదు ఇలా సతాయిస్తే ఒక్కొక్కసారి విషయంలో చూడండి ఇలా షోల్డర్ ను అతికిచ్చిన అతికిచ్చిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు దీనికి హ్యాండ్స్ కుడుతున్నా హ్యాండ్స్ ఎలా కుట్టాలి అంటే ఎప్పుడు కానీ రెడీమేడ్ డ్రెస్లకు 
మన నార్మల్ బ్లౌజ్ లా కుట్టే హ్యాండ్స్ ని ఇలా పెట్టి కుట్టాం కదా ఈ వీటికి అలా కుట్టొద్దు రెడీమేడ్ వాటికి హ్యాండ్స్ ఇచ్చిన వాటికి డ్రెస్ లకు క్రాప్ టాప్ లకు ఇస్తారు కదా డ్రెస్ లకు అలాంటి వాటికి కింద ఇలా పెట్టి కుట్టాలి ఇలా పెట్టి కుట్టాలి కంపల్సరీ ఇలా పెడితేనే లుక్ వస్తుంది మిడిల్ పాయింట్ ఏది ఇది మిడిల్ పాయింట్ మిడిల్ పాయింట్ దగ్గర మిడిల్ నే పెడతా బాగా లావు ఉందని ఇంత కట్ చేసుకుంటున్నా కంపల్సరీ ఇది చూస్తే మీకు డ్రెస్ హ్యాండ్స్ కుట్టుకోగలుగుతారు అమ్మ డ్రెస్ హ్యాండ్స్ ఎట్లా కుడతారో ఏమో అని అనుకుంటారు ఇంట్లో మిషన్లు ఉన్నా కానీ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారు ఎందుకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ సిక్స్టీ రూపీస్ తీసుకుంటారు మనీ ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటారు ఇలా ఇది చూడండి మిడిల్ నుండే కంపల్సరీ మిడిల్ నుండే స్టార్ట్ చేయాలి హ్యాండ్స్ కంపల్సరీ మిడిల్ నుండే స్టార్ట్ చేయాలి హ్యాండ్స్ సేమ్ మనం బ్లౌజ్ లకు మిడిల్ నుండి ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామో అలాగే స్టార్ట్ చేయాలి ఇదిగోండి చూడండి నేను ఎక్కడ వేస్తున్న కుట్టును ఇగో ఇక్కడ కుట్టు ఉన్నది కదండి ఈ కుట్టు ఈ కుట్టు దగ్గర నుండే ఇప్పుడు వస్తుంది ఈడ ఇట్లా ఎండింగ్ లా రావద్దు ఇది రెండో కుట్టును ఎండింగ్ లా తీసుకొద్దాం లోపల పెంచి చూడండి చూడండి మనం డైరెక్ట్ కుట్టుకొస్తే ఇది ఇడ ఎండింగ్ పెట్టుకుంటా కుట్టుకొస్తుంటే మీ ఇది అన్నది కరెక్ట్ పీటి దగ్గర రాకుండా ఇటు అని వస్తుంది అందుకని మిడిల్ నుండి కుట్టాలా ఇటు ఎంత మిగిలినా ఎక్స్ట్రా అయినా ఏం పర్వాలేదు ఇది కరెక్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది ఎలా కుట్టాలి చూడండి ఇది అటు నుండి కుట్టరాదు కాబట్టి ఇలా సైజ్ చూసుకోవాలి చూడు ఇలా సైజ్ చూసుకొని అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి మళ్ళీ ఇంకా చూడండి ఇలా చూడండి ఇక్కడికి ఆపేసి మనం ఇక్కడ నుండి అప్పుడు పెట్టినాం కదా ఎక్కడ దారం అక్కడ కట్ చేసేసి చూడండి ఇలా ఇప్పుడు దీన్ని రెండో కుట్టు కూడా వేయాలి ఇటు ఇట్ సైడ్ ఎండింగ్ వేయాలి ఇప్పుడు సేమ్ డ్రెస్ హ్యాండ్స్ కూడా ఇలాగే ఇది క్రాప్ టాప్ కానీ డ్రెస్ హ్యాండ్స్ కూడా ఇలాగే కుట్టుకోవచ్చు సేమ్ ప్రాసెస్ మంచి ఇంట్లో మిషన్ ఉంటే ఇంట్లోనే కుట్టుకోండి ఈ వీడియో చూస్తే మీకు కంపల్సరీ కుట్టగలుగుతారు నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నా చూడండి రెండు హ్యాండ్స్ ఇలాగే కుట్టేసినాడు ఇది నెక్స్ట్ ఈ హ్యాండ్ కూడా ఇలాగే కుడతాం చూడండి ఇలా సైడ్ కుట్లు టూ టూ ఇంచ్ అని అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ కుట్లకు ఉన్నవి దీని నుంచి ఇక్కడ టూ ఇంచెస్ అనుకున్నాం కదా ఇలా టూ టూ ఇంచెస్ తోటి సైడ్ కుట్లు వేసేసిన ఇది కరెక్ట్ సైజ్ వచ్చేసింది ఇలా చూడండి ఇలా సైడ్ కుట్లు వేసిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇలా తిప్పి చూడండి ఇది వెనకాల నెక్కు కూడా డీప్ ఉండే కదా ఆల్ట్రేషన్ చేయక ముందు ఇక్కడ పైన కట్ చేయడం వల్ల ఇది బ్యాక్ నెక్ ఇది బ్యాక్ నెక్ తగ్గింది ఇలా చూడండి ఫ్రంట్ నెక్ తగ్గింది చూడండి ఇక్కడ పైన కట్ చేయడం వల్ల ఈ నెక్ అన్నది డీప్ ఉన్న నెక్ కొంచెం పైనకు వచ్చేసింది ఆల్ట్రేషన్ చేయడం వల్ల ఇట్లా కట్ చేసి కుట్టుతున్న కుట్టిన అన్నట్టు చూడండి ఇది కూడా ఇది కూడా డీప్ ఉన్నాయి డీప్ ఉన్నది పైకి వచ్చేసింది ఇది కూడా ఇప్పుడు డోరీస్ కూడా ఉండేవి ఈ డోరీస్ అన్నది చేతి పైన కుట్టాను చూడండి ఈ డోరీస్ వచ్చిన కదా ఈ డోరీస్ ను ఇలా కుట్టేసుకుంటాం మళ్ళీ 
பாய்